Festival Literário de São Gotardo se encerra nesta noite de sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023, com ações voltadas para a valorização dos nossos artistas locais. A segunda edição do Flissangô aconteceu entre os dias 25 e 27 de outubro de 2023, na quadra de esportes da Escola Municipal Cecília Meirelles. E para brilhantar o último dia do Festival Literário, os alunos da Oficina Livre de Teatro apresentaram um esquete teatral no palco do evento. Adriene, hoje se encerra o Flissangô e nós estamos aqui num momento de muita valorização dos nossos artistas. Queria que você falasse dessa apresentação de teatro em parceria com a FAOP, que foi através do CIART, né? Exatamente, a primeira ação do CIART foi realizada, né, essa oficina, uma parceria com a Fundação de Arte de Ouro Preto. Nós buscamos esse projeto desde o início do ano e o presidente Jefferson... Né, formalizou com a prefeita Denise essa parceria, contando com também parceiros locais, que foi a Colpacé. Então nós desenvolvemos essa oficina com a professora que veio de Ouro Preto, foram 10 dias de aprendizado com 15 jovens, nós tivemos a formatura deles e com grande orgulho fizeram essa brilhante apresentação hoje no encerramento, no último dia né, do Festival Literário de São Gotardo. Durante a noite de encerramento do Flissangô, também foi realizada a entrega da premiação do primeiro concurso literário de São Gotardo na modalidade de poema. Os três primeiros colocados em cada categoria foram premiados com certificado, troféu, Kindle e Vale Compras. Missandre, hoje a gente tem a premiação do primeiro concurso literário, que é uma parte muito importante para valorizar os nossos artistas locais. Justamente, Maria Tereza, nós estamos muito felizes de ter finalizado esse projeto, né? A expectativa era grande da quantidade de inscritos e a gente teve 64 inscritos. E hoje chegou o dia dessa premiação. Nós estamos muito felizes por chegar nesse momento. E que esse seja o primeiro de muitos e que a gente tenha outras oportunidades para as pessoas participarem também. Justamente. Fazendo um, um, um festival literário, que a gente precisa fomentar escritores do município, né? Porque quanto mais escritores a gente tiver, mais pessoas a gente vai, vai ter para participar conosco. E, e a finalidade desse concurso, desse concurso literário foi justamente isso, fomentar novos escritores e ter um produto do Plissangô, que é uma antologia poética que em breve será lançada. Leonardo, como que foi para você fazer esse poema que agora foi o vencedor do concurso literário? Oh, I... Primeiro que ganhar o concurso para mim foi completamente inesperado, né? É, eu não sei se é normal, mas a gente tem sempre uma autocrítica muito grande, acha que não, não vai ser premiado. Então eu estou muito surpreso e muito honrado de ter conquistado isso. E, e, a, o poema é, é uma reflexão sobre a vida, sobre as escolhas que a gente faz na vida, algumas certas, algumas erradas e você fica feliz com as, com as certas e aprende a conviver com o remorso das erradas, então o poema trata disso, dessas escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida. E como que você vê esse momento de valorização aos artistas locais durante um festival desse tamanho? Ah, eu acho uma, uma oportunidade, assim, indescritível. Eu acho que São Gotardo tem uma capacidade criativa enorme. Conheço várias pessoas que, que gostam de ler, que gostam de escrever e, infelizmente, nunca tiveram a oportunidade. Então, uma, uma, um evento como esse, o festival, primeiro o festival literário, e segundo esse concurso, para muita gente é uma oportunidade que talvez nem tenha mais, nem volte. E eu fico feliz, por exemplo, de ver as crianças, a felicidade delas de terem vencido isso, um concurso como esse. Isso é bom. Isso vai só estimulá-las a continuar escrevendo.